ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോട്ടോൺ ഡി എൻ എയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറമിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ദെൻ ആക്സസബിൾ ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ ഓർ സുഗമ്യ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്താണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നും ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടാർഗറ്റ്സ് എന്നും നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ദിശ ആക്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ദിശ ആക്ട് എന്നും അതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോം മിനിസ്ട്രി ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസേഴ്സിനെ സൈബർ അറ്റാക്സിൽ നിന്നും വോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിങ് ദേ ആർ വളർണബിൾ ടു സൈബർ അറ്റാക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് സൈബർ അറ്റാക്സ് എന്നും ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ സൈബർ അറ്റാക്സ് വരാം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ ദെർ ഈസ് എ ന്യൂസ് ഐറ്റം റിലേറ്റഡ് ടു ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് സോ ദീസ് ആർ ദ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ടുഡേ But before moving on, let me briefly introduce our courses. We offer courses for UPSC prelims commands, optional subjects, Kerala Administrative Service Examination, Long Time Civil Service Foundation courses for school going students that is classes 6 to 12 and school age going students as well. We have got branches in Kollam, Vakkanadu and Shkutarakara. So now we have got the news items in the main item. So the first one is regarding the Global Gender Gap Report. അതായത് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറമിൻ്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഹാസ് എഗെയിൻ സ്ലിപ്ഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് റാങ്ക് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ റാങ്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രീവിയസ്ലി ഇന്ത്യ വാസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്ത്ത് പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്നും ഈ വർഷം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെയിങ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ വാസ് റാങ്ക്ഡ് ഇൻ ബോട്ടം ഫൈവ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് സർവൈവൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അപ്പോൾ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് സബ് ഇൻഡീസസ് ഉണ്ട് അതിൽ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക ഇൻഡീസസിലും ഇന്ത്യ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പെർഫോമിങ് പൂർ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്സ് ദ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് സെയ്സ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സബ് ഇൻഡീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോർ metrics one is health and survival economic participation educational attainment and political empowerment angane ee naal parameters ilana ee oru global gender gap report porthu vidunathu first one is health and survival appo women de participation women de contribution in health and survival ee oru ranking il india has slipped to 150th position appo 150th rank ilana health and survival india ullathu then economic participation 149th educational attainment 112th and however in political empowerment india has ranked at 18th place apo 3 out of 4 matrices ilum india has performed relatively poor adana ee oru report parayunnathu adu pole thane ee report parayunnund opportunities for women in india is relatively very low appo women de empowerment nalle development venda opportunities in india relatively poor aanu അപ്പോൾ ഈ ഒരു റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ റാങ്ക്ഡ് ബിലോ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശ് അമ്പതാമതാണ് ഇന്തോനേഷ്യ എയ്റ്റി ഫിഫ്ത് ആണ് ബ്രസീൽ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് നേപ്പാൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ശ്രീലങ്ക ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ചൈന നൂറ്റി ആറാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഒരു ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഹാസ് റാങ്ക്ഡ് അറ്റ് നയൻറ്റി എയ്ത്ത് പൊസിഷൻ അതിനുശേഷം ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് കൺസിഡറബിളായിട്ട് ഡിറ്റീരിയറോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ വിമൻ ഇൻ ദ കൺട്രി തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് വാസ് ലോ ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ കൺട്രീസ് നയൻറ്റി വൺ ഗേൾസ് ഫോർ എവ്രി ഹൺഡ്രഡ് ബോയ്സ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്സ് റേഷ്യോയും ഇന്ത്യയിലത്തെ സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ഷോയിങ് ദാറ്റ് വിമൻസ് പൊസിഷൻ ഈസ് കൺസിഡറബിളി പുവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ ഐസ്ലാൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐസ്ലാൻഡ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ കൺട്രി നെക്സ്റ്റ് ടു ഐസ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ നോർത്ത
2020 ആക്കി ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉയർത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ന്യൂസ് അനാലിസിസ് വീട്ടിൽ നമ്മളത് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു മേക്ക് പബ്ലിക് സ്പേസസ് ആക്സസിബിൾ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫോർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ആക്സസിബിളും ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സോ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സുഗമ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ യു എൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സൈൻ ചെയ്ത കൺവെൻഷൻ ആണ് യു എൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ആക്സസിബിൾ ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സുഗമ്യ ഭാരത് അഭിയാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാസ് ഓൾസോ ലോഞ്ച്ഡ് അണ്ടർ ദ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് അതിലെ സെക്ഷൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ടു ദ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സസിബിൾ ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് എയിം ടു അച്ചീവ് ഇൻ ത്രീ ഫേസസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫേസിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് വണ്ണിൽ ടാർഗറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേക്കിംഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്സ് ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ബൈ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറോട് കൂടി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്സ് എല്ലാം ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുക ഫേസ് ടൂവിലെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസ് ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ബൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇനി ഫേസ് ത്രീയിൽ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിസേബിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ബൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ടാർഗറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ എയിം ടു അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ മാർച്ച് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ആക്സസിബിൾ ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ ഇനി അടുത്തത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു മോഡൽ ലോ ആണ് ദിശ ആക്ട് ദിശ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ദ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ക്രിമിനൽ ലോ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ദിശ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വെറ്ററിനറിയൻ റേപ്പ് ചെയ്ത് മർഡർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഹൈദരാബാദിൽ ആ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ദിശ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നിയമത്തിന് ദിശ ആക്ട് എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിശ ആക്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സോ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഇത് ദിശ ആക്ട് പ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ട്രയൽ ഇൻ ഫോർട്ടീൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലും ട്രയൽ ഫോർട്ടീൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ഒരു നിയമം പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് ഫോർ മന്ത്സ് ആയിരുന്നു നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എന്നാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്ട് ഇറ്റ് പ്രസ്ക്രൈബ്സ് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി ഫോർ ദ റേപ്പ് ക്രൈംസ് വെർ ദർ ഇസ് ആഡിക്വേറ്റ് എവിഡൻസ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ അമൻറ്റിക് സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓഫ് ഐ പി സി അപ്പോൾ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് പ്രകാരം ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി ഫോർ റേപ്പ് ക്രൈംസ് ഇനി ഹരാസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലോ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ത്രൂ സോഷ്യൽ ഓർ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് കൺവിക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർ
യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്ട്രി സ്റ്റേറ്റ്സുകളോട് വാൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ബഗ്ഗിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രാൻ ഹോഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബഗ്ഗിനോട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസസ് വളരെയേറെ വളർണറബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫേഴ്സ് വാൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് മാൽവേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ മാൽവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു കോസ് ഡാമേജ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ എ സെർവർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് സ്പെഷ്യ സ്പെഷ്യലി ഒരു മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ഒരു മാൽവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർസ് ഉണ്ട് കോമൺ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ബോട്ട്സ് ബോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീസ് ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ടു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ളത് റാൻസം വെയർ റാൻസം വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാൽവെയർ ദറ്റ് പ്രിവെൻസ് എ യൂസേഴ്സ് ഫ്രം ആക്സസിങ് ദിയർ സിസ്റ്റം or personal files and demands ransom in order to regain access appo nammada kayin oru ransom adu panamayitta avam allengi vere endengilum benefit vadiyayitta avam a ransom kodutha mathrame nammade file lulla computer lulla encrypted files decrypt cheyan sadikkathullu and the third type of malware is spyware so spyware nu orna it's a type of malware that functions by spying on user activity without their knowledge nammade യൂസർ സിസ്റ്റംസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ സ്പൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ അനദർ ടൈപ്പ് ഈസ് ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് സ്ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മാൽ വെയർ ദാറ്റ് ഡിസ്കൈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് എ നോർമൽ ഫയൽ ടു ട്രിക്ക് യൂസേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡൗൺലോഡിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോളിങ് മാൽ വെയർ അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ എ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ ഈസ് വൈറസ് അപ്പോൾ വൈറസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആണ് വൈറസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ ദാറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് കോപ്പിയിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡിങ് ടു അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വളരെ വേഗം വ്യാപിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മാൽവെയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വൈറസ് ഗണത്തിൽ പെടുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സൈബർ അറ്റാക്സ് ഇനി അടുത്തത് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് എന്താണ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ടു ഇന്ത്യാസ് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടിലേക്ക് നൂറ് മില്യൺ ഡോളറാണ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് ഈ ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ ഒരു ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഏർലിയർ റെഫർ ടു വാസ് ദ ബ്രിക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ദ ബ്രിക്സ് കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ബ്രിക്സ് കൺട്രീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കാണ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് വിത്ത് ആൻ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓത്തറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നാഷണലി ത്രൂ പ്രോജക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ സോഷ്യലി എൻവോൺമെൻ്റ്ലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി സസ്റ്റൈനബിൾ അതായത് സോഷ്യലി എൻവോൺമെൻ്റ്ലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സിന് ഫണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊമോട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് വിത്ത് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഇൻ മെമ്പർ കൺട്രീസ് അനദർ വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിൽഡ് എ ബാലൻസ്ഡ് പ്രൊജക്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഗിവിങ് എ പ്രോപ്പർ റെസ്പെക്ട് ടു ദെയർ ജോഗ്രഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഫിനാൻസിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവ മൂന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആ